आज के हमरा टेक्सटाइल कैलकुलेशन थे के शायद नंबर पर वो करवो जेटा ते हमरा यान मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एर स्पीड फ्री में कैलकुलेशन देख बो फर्स्ट एड दवा से डायग्राम ऑफ सिंपलेक्स मशीन एक नेक्टर डायग्राम दवा से जेटा ते स्लाइवर क्या न जेटा फीड होचे बम्पशे गाइड डॉलर रूपर दिए ड्राफ्टिंग तो এখানে মোটামুটি আমরা একটু কিছু তো জেনে রাখি যে অ্যাপ্রন ডাফটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ডাফটিং এর মাধ্যমে এর এক এক দৈর্ঘ্যের ওজনটা কমিয়ে এটাকে ববিনে জড়ানো হচ্ছে যেটা ফ্লায়ার এর মাধ্যমে এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি যে দুই ধরনের আমাদের ওয়াইন্ডিং সিস্টেম আছে একটা হলো ফ্লায়ার লেনিং একটা হচ্ছে ববিন লেনিং এগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা শিখব যাই হোক আজকে মোটামুটি আমরা মূলত প্রোডাকশন সম্পর্কে দেখব এজন্য আমরা সংক্ষিপ্তভাবে একটা ধারণা রাখি যে ম্যাটেরিয়ালটা এইভাবে এরকম স্লাইভার ক্যান থেকে ফিট স্লাইভার ক্যান থেকে ড্রাফটিং রোলারের মধ্য দিয়ে রোবিং আকারে ববিনের মধ্যে জড়ানো হচ্ছে এরপর আছে রিকোয়ার্ড ফর্মুলা রিকোয়ার্ড ফর্মুলা মধ্যে টিপি অর্থাৎ টুইস্ট পার ইনস ইকুয়াল টু টিএম ইনটু রুট কাউন্ট এটা যদি আমাদের ইনডাইরেক্ট কাউন্ট হয় অর্থাৎ কটনে মেলা হয় তাহলে টিএম ইনটু রুট কাউন্ট হবে কিন্তু জুটের ক্ষেত্রে উল্টা হিসাব হবে যেটা আমরা জুটের মধ্যে আমরা শিখব এখন টিএম অর্থাৎ হলো টুইস্ট মাল্টিপ্লায়ার হ্যাঁ এখন আচ্ছা টিপি আমরা আরো ভাবে বের করতে পারি একটা টুইস্ট কনস্ট্যান্ট বের করতে টিসিপি অর্থাৎ টুইস্ট সেন্স পিনিয়ন আর অন্যভাবে বের করা যায় যে তাহলে স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইডেড বাই ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি অর্থাৎ স্পিন্ডেলটা কি পরিমাণ স্পিডে ঘুরতেছে এটাকে যদি আমরা ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি দিয়ে আমরা ভাগ দেই তাহলে আমরা টুইস্ট পার ইনসি পাবো আচ্ছা এরপর আছে ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি ডেলিভারি রোলারটা ঘুরতেছে তো ঘোরার জন্য যে একবার ঘুরনো নেই সে কতটুকু ডেলিভারি দিবে যতটুকু সারকামফারেন্স আছে অর্থাৎ পরিধি আছে অর্থাৎ কি পরিধির গতিটা পৃষ্ঠগতি সারফেস স্পিড অফ ফ্রন্ট রোলার অর্থাৎ হলো যে ফ্রন্ট রোলারের পৃষ্ঠগতি পাই ডি এন পাই তো আমরা জানি কনস্ট্যান্ট আর ডি হচ্ছে ডায়ামিটার অফ ফ্রন্ট রোলার এন হচ্ছে নাম্বার অফ রেভলেশন এভাবে আমরা ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি বের করতে পারি ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি বের করা আরো একটা সিস্টেম আছে স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইডেড বাই টি পি আই দেখো এই যে এখানে মার্কিং করা রয়েছে এটা থেকে যে টি পি ইকুয়াল টু স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইডেড বাই ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি এখান থেকে কিন্তু আমরা ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইডেড বাই টি পি আই চলে আসছে জাস্ট এখান থেকেই কনভার্সনটা আসছে ওয়াইন্ডিং স্পিড ইকুয়াল টু স্পিন্ডেল স্পিড মাইনাস ট্রাভেলার স্পিড স্পিন্ডেল স্পিড থেকে ট্রাভেলার স্পিডটা বাদ দিতে হবে আমরা সবাই জানি প্রোবিং ফ্রেমের ক্ষেত্রে ট্রাভেলার ব্যবহার করা হয় ওয়াইন্ডিং স্পিডটা আমরা আরও ভাবে বের করতে পারি সেটা হলো ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি ডিভাইডেড বাই সারকামফারেন্স অফ ববিন অর্থাৎ ফ্রন্ট রোলারটা কি পরিমাণ ডেলিভারি দিচ্ছে এটাকে যদি আমরা ববিনের পরিধি দিয়ে ভাগ দিই তাহলে সহজেই আমাদের কি পরিমাণ জড়ানোর গতি এটা বের করতে পারবো ওয়াইন্ডিং স্পিডে আর একটা ফর্মুলা হচ্ছে স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইড বাই টিপিআই ইনটু সারকামফারেন্স অফ ববিন এখানে জাস্ট দেখো আগের লাইনটা থেকে যে মার্কিং করা এটা থেকে আমরা কি করছি পরিবর্তন ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিটাকে স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইড বাই টিপিআই এটা বসায় দিই এখানে কিছু অ্যাবব্রিভিয়েশন দেওয়া আছে যেগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি টিপিআই টিএম টিসি টিসিপি এল এল ডব্লিউ হচ্ছে লিফটার হুইল আর ডব্লিউ হচ্ছে র‍্যাচেট হুইল আশা করি সবাই সম্পর্কগুলো জানো তারপরে একটু এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো এখানে টিসিপি লিফটার হুইল র‍্যাচেট হুইল কয়েল প্যারেন্সি হ্যাং সমস্তগুলোর মধ্যে একটা কম্বাইন্ড রিলেশন দেওয়া আছে এবং বলে রাখার দরকার যে প্রত্যেকটা অংশ প্রত্যেকের সমান অর্থাৎ আমাদের এমন ভাবে একটা क्वेश्चन দেওয়া হবে যে যে কোনো চারটা অংশ আমরা নেব তার মধ্যে থেকে তিনটা মান দেওয়া থাকবে একটা দেওয়া থাকবে না জাস্ট সিম্পল আচ্ছা এরপরে যেটা আমাদের মূল গন্তব্য প্রোডাকশনের সূত্রটা জানা স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইড বাই টিপিআই ইনটু 36 এখানে দেখো ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিটা কি হচ্ছে স্পিন্ডেল স্পিড ডিভাইড বাই ডেল টিপিআই এর দ্বারা আমরা ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিটি পাচ্ছি এটা কিসে পাচ্ছি ইনচিতে যদি টিপিআই যেহেতু এখানে টুইস্ট পার ইঞ্চ অর্থাৎ ইঞ্চির কথা আসছে এজন্য এখানে ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিটি আমরা ইঞ্চিতে পাচ্ছি একে আমরা 36 দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা কোজে নিয়ে গেলাম এখন কস থেকে পাউন্ডে কনভার্ট করব কাউন্টের কাউন্টের সম্পর্ক দিয়ে তারপর বরাবরের মতো টাইম ইট ওয়েস স্টেজ নাম্বার অফ স্পিন্ডেল আমরা বসায় দেব হ্যাঁ আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এটা অনেক সিম্প্লেক্স ফ্রেমের জন্য একটা চার্ট দেওয়া আছে যেখানে টিএম এবং রোবিং হ্যাংকের মধ্যে একটা রিলেশন দেওয়া আছে অর্থাৎ কত হ্যাংকের জন্য কি পরিমাণ টিএম হবে এটা নির্ধারণ করা হয় আচ্ছা এখানে আমাদের প্রোডাকশন থেকে যে এক নাম্বার एग्जांपल আছে 124 টি স্পিন্ডেল বিশিষ্ট একটি স্পিড ফ্রেমের 8 ঘন্টার উৎপাদন বের করো যদি স্পিন্ড
আচ্ছা এখন দেখব আমরা কোন কোন ডেটা দেওয়া আছে কোন কোন ডেটা দেওয়া নাই দেখো স্পিন স্পিড দেওয়া আছে টিপিএ দেওয়া আছে কি টিপিএ দেওয়া নাই কিন্তু টিপিএ বের করার জন্য টিএম এবং রুট মানে কাউন্ট দেওয়া আছে এই দুটো থেকে আমরা টিপিএ বের করতে পারবো কি সেটা টিপিএ ইজ इक्वल टू টিএম ইনটু রুট কাউন্ট অর্থাৎ আমরা যদি এই আগে এই লাইনটাকে যদি আমরা একটু सिंपलीफाई করি তাহলে এই লাইনটা আসছে দেখো এই টিপিএ এর জায়গা জাস্ট আমরা টিএম ইনটু রুট কাউন্ট বসালাম আর বাকি যা আছে তাই এখন দেখো প্রত্যেকটা ডেটাই আমাদের দিতে আছে যেটা আমরা গিভেন ডেটা অনুযায়ী মানগুলো বসাই এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে এখানে যদি টিএম ইনটু রুট কাউন্ট এবং 840 ইনটু এনি এনি এই এনি হচ্ছে এখানে রোবিং হ্যাঙ্ক এখানে কাউন্ট বা রোবিং হ্যাঙ্ক অথবা এনি বলো সবকিছু একই কাজে এটা আমাদের রোবিং হ্যাঙ্কের মানটা বসিয়ে দিলে আস আমাদের এই সহজে আমরা অ্যানসারটা বের করতে পারবো এখন দেখো ওয়েস্টেজটা সব সময় বরাবরের মতো মাইনাস দিয়ে লিখতে হয় আর এখানে যেহেতু আট ঘন্টা দেওয়া আছে তাহলে ষাট ইন্টু আট হবে আর বাকি ডাটা দেখো গ্রিভেন ডাটা অনুযায়ী মিলবে বাস ক্যালকুলেটার করে আমরা সলভ করে ফেলি এক হাজার তেতাল্লিশ দশমিক নয় ছয় পাউন্ড পার আট ঘন্টা অথবা আট ঘন্টাকে আমরা আওয়ার্সে না বলে শিফটে বলতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা কিছু টিপস এবং ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করব যেটা বিভিন্নভাবে আমাদের একটা ম্যাথ উপস্থাপন করা হতে পারে অথবা আমাদেরকে একটু বিপাকে ফেলার জন্য একটা টেকনিক অবলম্বন করা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি আমরা জানি ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারি এটা দুইভাবে বের করা যায় একটা হলো যদি পরিধির গতি দেওয়া থাকে এটা ভাবে বের করা যায় অথবা স্পিনের স্পিন ডেলিভারি টিপিএ দিয়ে বের করা যায় কাজে ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিটা আমাদের যেভাবে দেওয়া থাকুক আমাদের আগে হিসাব করতে হবে ফ্রন্ট রোলার ডেলিভারিতে যে ডাটা দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী আমি বের করতেছি কি না এরপরে এমটি ববিন এবং আউন ববিন ওয়েট অনেক সময় আমরা যেটা জানি যে প্রোডাকশনটা সরাসরি দেওয়া আছে যে দশ পাউন্ড রোবিং উৎপাদন করতে হবে তাহলে কয় ঘন্টা চালাতে হবে অথবা কয়টা স্পিন ডেল লাগবে এ ধরনের প্রবলেম থাকে এ ধরনের প্রবলেম থাকে এ ধরনের প্রবলেম অনেক সময় এভাবে না দিয়ে বলবে যে খালি ববিনের ওজন এত এবং পূর্ণ মানে রোবিং যদি পূর্ণ হয় তাহলে ববিনের ওজনটা এত অথবা এখান থেকে আমাদের বের করে নিতে হবে যে রোবিং এর ওজনটা আসলে কত কারণ রোবিং এর ওজন যতটুকু ওই পরিমাণ প্রোডাকশন আমাকে করতে হবে কাজে আমাদের এমটি ববিন এবং আউন ববিন ওয়েট থেকে আমাদের রোবিং এর ওয়েটটা বের করে আমাদের প্রোডাকশনে যাইতে হবে আচ্ছা এরপরে ডিসিপি টিসিপি এবং লিফটার চেঞ্জ হুইলের মধ্যে রিলেশন এখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবলেম দেওয়া থাকবে যেমন যে কোনো তিনটা দেওয়া আছে আর একটা নাই তখন আমরা যে দেখো স্ক্রিনে যে ফর্মুলাটা ভাসতেছে এখান থেকে আমরা যে কোনো আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ অংশটুকু নিয়ে দুইটা খণ্ড নিয়ে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করবো আচ্ছা এরপরে রিলেশন বিটুইন সিমপ্লেক্স অ্যান্ড রিং ফ্রেম প্রোডাকশন এটা কি এটা হচ্ছে যে সিমপ্লেক্স থেকে প্রোডাকশন হয়ে একটা জিনিস রিং ফ্রেমে যাচ্ছে কারণ আমরা জানি সিম রিং ফ্রেমের যেটা ফিড হচ্ছে সেটা কি রোবিং কাজে এই দুইটা মেশিনের মধ্যে একটা রিলেশন আছে যে এখান থেকে যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে ওইটা পরবর্তীতে মেশিনে যা রিং ফ্রেমে যা ফিড হইতেছে অর্থাৎ সিমপ্লেক্সে যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে এটাই আবার রিং ফ্রেমে যা ফিড হইতেছে এই জন্য এরকম থাকতে পারে যে সিমপ্লেক্সের সরাসরি প্রোডাকশনটা না দিয়ে বলো যে রিং ফ্রেমে প্রোডাকশন এত লাগবে এই প্রোডাকশন তৈরি করতে কি পরিমাণ ফিড করতে হবে অর্থাৎ যে পরিমাণ রিঙে ফিড হবে সেই ফিডটাই সিমপ্লেক্সের প্রোডাকশন অর্থাৎ আমাদের বের করতে হবে মূলত হলো সিমপ্লেক্সের প্রোডাকশন কিন্তু এটা আমাদের সরাসরি এভাবে না বলে কি বলবে যে রিং ফ্রেম থেকে আমি এত পাউন্ড সুতা তৈরি করব অথবা এত টন সুতা তৈরি করব তাহলে রিঙে একটা ফিড দিতে হবে সেই ফিডটা কি সেটা হচ্ছে সিমপ্লেক্সের ফিড কাজে আমাদের যেভাবে দেওয়া থাকুক না কেন আমাদের হিসাব করতে হবে আসলে আমাদের আলটিমেট গোল কোনটা এবং ওই গোল অনুযায়ী আমাদের ফর্মুলা বসাবো এবং আমাদের সমস্ত গিভেন ডাটা অনুযায়ী আমরা ক্যালকুলেশন করে করবো ক্যালকুলেশনের দক্ষতার জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো যে প্র্যাকটিস করা এটা আর বিকল্প নেই এই জন্য আমি আশা রাখবো যে তোমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবা আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করতেছি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে তোমরা প্রশ্নগুলো জানাতে পারো আমি চেষ্টা করবো অ্যাজ সুন এজ পসিবল এগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার জন্য যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম